हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग आज जो है एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर दो अटैम्प में से एक अटैम्प के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो देखें देखते हैं हम लोग टॉपिक का नाम है आपका मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स इसको हम लोग शॉर्ट में बुलाते हैं मैट Now some of you which are studying this for the very first time, you must be thinking what is this minimum alternate tax? अभी तक हमने जो है normally tax rate लगा कर companies और individuals के case में जो है tax निकालना सीखा है तो ये mat क्या बला आ गई तो सबसे पहले तो mat का section जो है वो आप लोग लिख लीजिए एक सौ पंद्रह जे बी 115 सौ पंद्रह जे बी जो है ये मैट का सेक्शन ओके अच्छा नौ मैट जो है वो लगता किन के ऊपर है मैट जो है वो किन के ऊपर लगता है सो मैट इज एप्लीकेबल ऑन कंपनीज एप्लीकेबल ऑन कंपनीज ठीक है कंपनीज के ऊपर जो है सेक्शन 115 जेबी लगता है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स के प्रोविजन जो है वो लगते हैं ओके कंपनीज कौन सी क्या केवल डोमेस्टिक कंपनीज या ऑल कंपनीज Whether this is applicable only on domestic companies or foreign companies as well. So, MAT is or rather MAT is applicable on all companies. Whether domestic companies or foreign companies. Okay, अच्छा Now the next question arises in our minds. Next question which arises in our mind. Why मैट क्या जरूरत आ पड़ी कि गवर्नमेंट को जो है मैट के तौर पर एक टैक्स और लाना पड़ा नॉर्मल टैक्स लग रहा था ना कंपनीज में डोमेस्टिक कंपनीज के ऊपर 30 परसेंट लग रहा था प्लस सरचार्ज लग रहा था प्लस एजुकेशन सेस लग रहा था इंडिविजुअल्स के ऊपर लग रहा था इंडिविजुअल्स को तो चलिए एक बार साइड में रखिए बिकॉज दिस टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन कंपनीज तो मैट जो है वो क्यों आया क्या रीजन था उसके पीछे आने के ओके तो रीजन ये था मैट आने के लिए रीजन ये था होता क्या था कंपनीज जो थी कंपनीज जो थी वो क्या करती थी दो तरह से अपना जो है अकाउंट्स बनाती थी पहला वो बनाती थी पहला वो एक तो अपना बनाती थी एज पर कंपनीज है ओके एक तो बना लेती थी अपना कंपनी रैक्ट के हिसाब से दूसरा वो लोग बनाते थे एज पर इनकम टैक्स एक्ट एज पर इनकम टैक्स एक्ट हम लोग जो है अभी तक ये बनाते आ रहे मतलब देख रहे थे हम लोग इनकम टैक्स एक्ट क्योंकि हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं 
ओके तो कंपनी करती क्या थी टैक्स जो लगता था वो लगता था एज पर जो टैक्सेबल प्रॉफिट आता था एज पर इनकम टैक्स इसके ऊपर टैक्स लगता है ओके होता क्या था कंपनीज कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो बनाती थी अपने अकाउंट्स उसके अंदर जो प्रॉफिट होता था उसको बढ़ावा दिखाती थी इंक्रीज प्रॉफिट प्रॉफिट शो करती थी कुछ ऐसे एडजस्टमेंट करती थी कुछ ऐसी एंट्रीज करती थी कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो उसका प्रॉफिट है वो बढ़ावा दिखे और इस प्रॉफिट को जो है वो दिखाती थी कंपनीज एक्ट के प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स शेयर होल्डर्स को या फिर जो नए प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं उसके ओके okay, इन सभी को वो दिखाती थी प्रॉफिट एज पर कंपनी एक्ट बड़ा चढ़ा इनकम टैक्स के अंदर वो कुछ ऐसे एडजस्टमेंट करती थी कि भाई जो प्रॉफिट है दैट प्रॉफिट कम्स टू बी मिनिमम बहुत ही कम प्रॉफिट आए इस हिसाब से एडजस्टमेंट करती थी ऐसा क्यों क्योंकि जो टैक्स लगेगा इनकम टैक्स जो लगेगा कंपनी के ऊपर वो लगेगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो आपने अकाउंट्स बनाए हैं ओके इनकम टैक्स के लिए जो बना है उस हिसाब से आपका लगेगा तो ये कंपनीज जो है इस प्रैक्टिस को करती थी गवर्नमेंट ने सोचा कि यार ये प्रैक्टिस तो बहुत गलत है बिकॉज कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो शेयर होल्डर्स के सामने जो आप रख रहे हो जो इन्वेस्टर्स प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स के सामने आप जो अकाउंट्स रख रहे हो उसमें तो आप प्रॉफिट बहुत बड़ा ज्यादा दिखा रहे हो बड़ा चढ़ा के और इनकम टैक्स में आपको टैक्स पे कम करना है तो आप एडजस्टमेंट्स करके और जो है अलग अलग अलाउंसेस एग्जामेशन लेके और अलाउंसेस जो है वो ले रहे हो आप और अपना इनकम टैक्स जो है वो बहुत ही कम या नेग्लिजिबल दिखा रहे हो तो दिस इज रॉन्ग थिंग एनुअल जनरल मीटिंग के ऊपर जो है कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर्स को जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं उनको दिखा देती थी एज पर शेड्यूल सिक्स ऑफ कंपनीज है ओके इसके हिसाब से जो अकाउंट बनते थे ओके एज पर शेड्यूल सिक्स ऑफ कंपनीज है और टैक्स के पर्पज के लिए वो इनकम टैक्स के हिसाब से दिखा देती थी यूनिफॉर्मिटी नहीं होती थी पॉलिसीज के अंदर ओके देर वॉज देर वॉज नो यूनिफॉर्मिटी इन पॉलिसीज इस प्रैक्टिस को कर करने के लिए जो है मैट का कॉन्सेप्ट विचार किया गया एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो इस तरह से करती थी नाम तो मैं नहीं ले सकता बट उसके लिए जो है ये मैट जो है लेके आया गया ये मैट के प्रोविजन लेके आए गए मैट के प्रोविजन जब लाए गए तो अब हम ये देखते हैं कि मैट के प्रोविजन लगेंगे कैसे ओके मैट के हिसाब से कंपनी को जो टैक्स देना है दैट टैक्स विल बी हायर ऑफ द फॉलोइंग द टैक्स पेबल बाय कंपनी विल बी हायर ऑफ द फॉलोइंग हायर ऑफ वॉट पहला तो टैक्स ऑन कंपनी एज पर नॉर्मल प्रोविजन नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ठीक है पहला तो नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो आपका टैक्स निकल के आ रहा है दूसरा दूसरा 18.5 परसेंट ऑफ बुक प्रॉफिट 18.5 परसेंट ऑफ बुक प्रॉफिट 
अभी बुक प्रॉफिट क्या बला है बुक प्रॉफिट क्या बला है बुक प्रॉफिट जो है हमें निकालना पड़ेगा वो हम देखेंगे ठीक है तो जो टैक्स पेबल होगा ना वो इन दोनों का हायर होगा इन दोनों का हायर होगा टैक्स ऑन कंपनी एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट या फिर 18.5 परसेंट ऑफ बुक प्रॉफिट टैक्स रेट्स आपको पता ही होंगी डोमेस्टिक कंपनी पे 30 परसेंट है फॉरेन कंपनी पे 40 परसेंट है है ना सरचार्ज भी मैं आपको एक बार बता देता हूं कितना कितना है सरचार्ज की जो रेट्स हैं उसमें चेंज आया था लास्ट ईयर सरचार्ज डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी ठीक है दो केसेस हैं पहला तो एक करोड़ तक तो सरचार्ज लगता ही नहीं है दूसरा केस है इफ टोटल इनकम ग्रेटर देन वन करोड़ और दूसरा केस है टोटल इनकम ग्रेटर देन टेन करोड़ दो केसेस हैं ठीक है अगर टोटल इनकम ग्रेटर देन टेन करोड़ है वन करोड़ है उस केस के अंदर जो सरचार्ज लगेगा डोमेस्टिक कंपनी के केस में लगेगा सेवन परसेंट और फॉरेन कंपनी के केस में लगेगा टू परसेंट टोटल इनकम ग्रेटर देन टेन करोड़ डोमेस्टिक कंपनी के केस में सरचार्ज की रेट हो जाती है बारह परसेंट और फॉरेन कंपनी के केस में दो से बढ़कर पांच परसेंट ठीक है और साथ में जो है आपका एजुकेशन सेस लग जाता है एजुकेशन सेस टू परसेंट सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस वन परसेंट टोटल अगर दोनों का क्यूमुलेटिव देखें तो थ्री परसेंट एजुकेशन एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस थ्री परसेंट ये आपका हर केस में सेम है नाउ हम देखेंगे बुक प्रॉफिट किस तरह से निकाला जाता है बुक प्रॉफिट निकालना पड़ता है आपको टैक्स कैलकुलेशन के लिए हाउ टू कैलकुलेट बुक प्रॉफिट कैसे निकालेंगे अच्छा बुक प्रॉफिट जो है आपका बुक प्रॉफिट का मतलब होता है नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट फॉर द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर नेट प्रॉफिट फॉर द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर ठीक है इसमें जो है प्लस करेंगे एड्स एडजस्टमेंट इसमें एडजस्टमेंट करेंगे कुछ इसमें से कुछ चीजें माइनस करेंगे ठीक है ये जो एडजस्टमेंट करने के बाद है जो है आपका निकल के आएगा बुक प्रॉफिट इस बुक प्रॉफिट का हम साढ़े अठारह परसेंट निकालेंगे इसको कंपेयर करेंगे हम नॉर्मल इनकम टैक्स से
है ना ठीक है अच्छा फ्रेंड्स तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो डिफरेंस है प्रॉफिट के अंदर जो डिफरेंस आता था जब हम कंपनी कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो शेयर होल्डर्स के सामने शेड्यूल सिक्स के हिसाब से रखते थे और ये जो आपका इनकम टैक्स के लिए आप जो एडजस्टमेंट करते थे उसमें जैसे आप डेप्रीसिएशन है डेप्रीसिएशन जो है कंपनीज एक्ट में अलग रेट है इनकम टैक्स में उसकी अलग रेट है और भी कुछ आप ऐसे प्रोविजन का यूज लेते थे ऐसे डिडक्शन लेते थे जिससे कि आपका जो प्रॉफिट है ना इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से वो काफी कम आता था है ना तो अब जो है एक तो आप जो बुक प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो है ना और दूसरा जो आप इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो दोनों के अंदर दोनों को कैलकुलेट करने के लिए जो आपकी अकाउंटिंग की पॉलिसीज हैं सबसे पहले तो आपकी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं दूसरा एक तो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज यूनिफॉर्म होनी चाहिए साथ में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो आप अडॉप्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो आप अडॉप्ट कर रहे हैं अकाउंट्स बनाने के लिए वो यूनिफॉर्म होने चाहिए और डेप्रीसिएशन का जो आप मेथड ले रहे हैं डेप्रीसिएशन का जो मेथड ले रहे हैं वो जो है आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए अगर ये नहीं होगा यूनिफॉर्म तो फिर आपके जो डिफरेंसेस हैं वो ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे ठीक है ठीक है तो बुक प्रॉफिट जो है बुक प्रॉफिट के अंदर हम लोग कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं और वो क्यों करते हैं अगर मान लीजिए डेप्रीसिएशन की रेट अलग है डेप्रीसिएशन की, की जो रेट है बुक प्रॉफिट निकाल मतलब जो नेट प्रॉफिट है पर कंपनीज एक्ट जब निकालते हैं वो आपने कोई और डेप्रीसिएशन की रेट ले, ले रखी है और एज पर इनकम टैक्स कोई और रेट है तो वो इस तरह के और कुछ एडजस्टमेंट्स हैं वो हम करते चलते हैं उसके अंदर तो देखेंगे हम लोग क्या क्या एडजस्टमेंट है बुक प्रॉफिट के अंदर मतलब बुक प्रॉफिट निकालने के लिए क्या क्या और एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ेंगे कि बुक प्रॉफिट निकल के आएगा ठीक है तो आपका जो नेट प्रॉफिट निकला है एज पर पी एंडल अकाउंट नेट प्रॉफिट एज पर सबसेक्शन टू नेट प्रॉफिट एज पर सबसेक्शन इसको जो है आप रिड्यूस करोगे माइनस करोगे मतलब इसमें कुछ एडजस्टमेंट करोगे कुछ सब्सट्रेक्शन करोगे ठीक है एज एडजस्टेड अच्छा क्या क्या इसमें एडजस्टमेंट है सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके अंदर एडिशंस क्या क्या हैं। वॉट आर द एडिशंस इन दिस नेट प्रॉफिट नए फ्रेश पेज पे ले लेते हैं हम लोग इसको नेट प्रॉफिट एस पर पी एंड एल अकाउंट एडिशन इसके अंदर क्या क्या एडिशन होंगे
सबसे पहला जो है आपका एडिशन होगा मतलब कुछ अमाउंट्स हैं जो आपने अपने पी एंडल के अंदर डेबिट कर दिए थे जिससे कि आपका नेट प्रॉफिट कम आ रहा था उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा उस नेट प्रॉफिट को जो है आपको बढ़ाना पड़ेगा क्या क्या अमाउंट्स हैं सबसे पहले लिखिए आप लोग आपके नोट्स में मैंने दे रखा है नोट्स में आपका प्रेजेंटेशन सही है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा हूं मैं क्या क्या आपको ऐड करना है इसके अंदर भी जो है आपकी दो कैटेगरी हैं कुछ कंपैरिजन कर रहा हूं मैं तो आपकी आपको पता पड़े क्या ऐड करना है क्या नहीं ऐड करना है टू बी एडेड नॉट टू बी एडेड टू बी एडेड के अंदर पहला आइटम आपका है इनकम टैक्स इनकम टैक्स जो है आपका ऐड होता है साथ में ध्यान रखिए अब तो वैसे हट गया है वैसे पहले था वेल्थ टैक्स वेल्थ टैक्स ऐड नहीं होता वैसे तो अब नहीं आएगा आपके क्वेश्चन में वेल्थ टैक्स बट बाय चांस आ जाए तो वेल्थ टैक्स ऐड नहीं होता है दूसरा सी डी टी एस पर सेक्शन 115 ओ सी डी टी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स एज पर सेक्शन 115 ओ ये ऐड होता है साथ ही इनकम टैक्स के जो इंटरेस्ट है इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स ये भी आपका ऐड हो जाएगा मतलब इनकम टैक्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब ऐड हो जाएंगी सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस ये आपका ऐड हो जाएगा पहले आपने इसको डेबिट कर दिया था अब आपको ऐड करना पड़ेगा अच्छा दूसरा वेल टैक्स ऐड नहीं होता Security Transaction Tax, Security Transaction Tax आपका ऐड नहीं होता इसके बाद नेक्स्ट आपका वेल टैक्स का कोई इंटरेस्ट है इंटरेस्ट अंडर वेल्थ टैक्स एंड अदर एक्ट्स इनकम टैक्स के अलावा कोई और एक्ट का अगर इंटरेस्ट वगैरह है पेनल्टीज आपकी नहीं ऐड होंगी पेनल्टीज आपकी ऐड नहीं होंगी डेबिट करी हुई है तो रहने दो पांचवा Commodity Transaction Tax. Commodity Transaction Tax भी जो है आपको ऐड नहीं करना है तो ये चीजें आपको ऐड करनी है और ये नहीं करनी है ध्यान रखिएगा क्वेश्चन के आने के बाद तो सबसे पहला पॉइंट हमारा हो गया ये वाला क्या बोला ये पॉइंट कि कोई भी टैक्स वगैरह है इनकम टैक्स इंटरेस्ट और इनकम टैक्स सरचार्ज एजुकेशन सेस ये सारा आपका ऐड हो जाता है वेल टैक्स सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स या कोई और आपका टैक्स है वो आपका ऐड नहीं किया जाता ठीक है तो केवल और केवल इनकम टैक्स एक्ट का जो अमाउंट है इनकम टैक्स जो है इनकम टैक्स पेड या फिर पेबल इनकम टैक्स पेड और पेबल ये आपको ऐड करना है केवल 
ठीक है दूसरा पॉइंट है आपका एडिशन के अंदर हमने नेट प्रॉफिट के अंदर देखने पहला पॉइंट देख लिया दूसरा पॉइंट क्या है एडिशन के अंदर अमाउंट ट्रांसफर्ड टू एनी रिजर्व एनी रिजर्व बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड रिजर्व के अंदर आप अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं कोई वो इसके अंदर भी आपको नोट करना है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक तो आपने कोई भी रिजर्व ऐड किया है मतलब ट्रांसफर किया है कोई भी रिजर्व किसी भी स्टैचू के हिसाब से उसको एक तो आपको ऐड करना है ठीक है साथ ही साथ प्रोविजन भी आपको ऐड करने हैं एक्सेस प्रोविजन आर ऑल्सो टू बी एडेड बैक ठीक है ट्रांसफर टू रिजर्व अंडर सेक्शन टेन डबल ए एटीआईए वाले जो सेक्शन हैं आर एडिड बैक ठीक है अच्छा ठीक है रिजर्व का समझ आ गया आपको तीसरा पॉइंट है हमारा तीसरा एडिशन है इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनिए देखिएगा अमाउंट अमाउंट सेट असाइड अमाउंट सेट असाइड टू प्रोविजन्स मेड for meeting liabilities liabilities कोई आपने amount set aside किया है provisions में कोई amount आपने set aside किया है provisions के लिए ऊपर reserves का देख लिया amount set aside for in any provision में किसके लिए कोई आपकी future की liability है फॉर मीटिंग लाइबिलिटी उसके लिए बट इसमें ध्यान रखना है अदर देन असर्टेन्ड लाइबिलिटीज अगर वो अमाउंट आपने सेट असाइड किया है फॉर मीटिंग असर्टेन्ड लाइबिलिटीज तो उस केस के अंदर जो है वो अमाउंट आपका ऐड नहीं किया जाएगा अगर अनअसर्टेन के लिए तो किया जाएगा हम देखते हैं असर्टेन में क्या क्या है अनअसर्टेन में क्या क्या है कुछ एग्जांपल्स देखते हैं टू बी एडेड नॉट टू बी एडेड कुछ चीजें हैं कुछ लाइब्रिटीज है जो ऐड करेंगे कुछ नहीं करेंगे ओके सबसे पहला कुछ एग्जांपल्स हैं सारे तो नहीं बता सकता टू बी एडेड प्रोविजन फॉर लीव एंकेशमेंट provision for leave and cashment was 
warranty on ad hoc basis ठीक है दूसरा पॉइंट लिखिए दूसरा पॉइंट लिखिए प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी ऑन एडहॉक बेसिस तीसरा लिखिए provisions for losses public contingencies ठीक है ये जो चीजें हैं these are not ascertained not to be added में लिखिए पहला provision for लीव एनकेशमेंट प्रोविजन फॉर लीव एनकेशमेंट वॉरंटी ऑन साइंटिफिक बेसिस साइंटिफिक बेसिस के हिसाब से आपने निकाल लिया है दूसरा प्रोविजन फॉर ये तो एडहॉक बेसिस है एडहॉक में आपको ढंग से पूरा नहीं पता पड़ता प्रॉपर प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी ऑन बेसिस ऑफ एक्चुअली किसी एक्चुअली ने आपको कैलकुलेट करके दिया है एक्चुअल साइंस जो करते हैं ना लोग उन्होंने बैड डेट रिटर्न ऑफ तो ये जो सारी चीजें हैं आपकी ये जो सारी चीजें हैं ये आपकी असरटेंड है तो ये आपको ऐड करनी है इनको आपको ऐड नहीं करना है इसके बाद एडिशन का फोर्थ पॉइंट है हमारा फोर्थ पॉइंट है हमारा एडिशन का amount by way of provisions amount by way of provisions for losses of subsidiary companies amount by way of provisions for losses of subsidiary companies सब्सिडरी कंपनी के लॉसेस के लिए आप कोई प्रोविजन बना रहे हैं अच्छा इसके अंदर एक नोट लिखिए एक नोट लिखिए नोट में आप लिखिए इवन द एक्चुअल लॉस Even the actual loss of the subsidiary company, even the actual loss of subsidiary company debited to P&L account, जो actual loss है ना subsidiary company का जो आपने P&L account में debit किया है shall be एडेड बैक इवन द एक्चुअल अमाउंट एक्चुअल लॉस ऑफ सब्सिडी कंपनी डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट शेल बी एडेड बैक फॉर कैलकुलेटिंग बुक प्रॉफिट ठीक है फिफ्थ पॉइंट लिखिए एडिशन का पहला पांचवा पॉइंट है आपका
द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड जो आपने डिविडेंड पे कर दिया है या फिर जो प्रपोज किया है और प्रपोज टू बी पेड ठीक है छठा पॉइंट है छठा पॉइंट है थोड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनिएगा The amount or amounts of expenditure, the amount or amounts of expenditure relatable to any income. रिलेटेबल टू एनी इनकम टू विच सेक्शन टेन एग्जेपन का है अच्छा कोई इनकम हो रही है कोई इनकम कोई इनकम हुई थी सेक्शन टेन वाली उसके रिगार्ड में आपने कोई खर्चे करे थे उस इनकम के लिए आपने कुछ खर्चे करे थे अमाउंट और अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिलेटेबल टू एनी इनकम टू विच सेक्शन टेन टू वे सेक्शन टेन अदर देन इसमें भी सेक्शन टेन थर्टी एट के अलावा अदर देन सेक्शन टेन थर्टी एट ठीक है या फिर और सेक्शन ग्यारह और सेक्शन बारह कोई भी सेक्शन अप्लाई हो रहा है एग्जेप्टेड इनकम्स हैं ये सब आपकी इन सारी इन ये जो सारी इनकम्स हैं सेक्शन 11, 12, 10 इनसे रिलेटेड जो भी खर्चे आपने किए हैं सेक्शन 10, 38 के अलावा ये सेक्शन आप अपने आप देखना 11, 12 अभी इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना बहुत लंबा खींच जाएगा तो ये ध्यान रखिए एग्जाम इनकम है इनके पे आपने जो खर्चे करे हैं उनको आपको एड बैक करना है इसके बाद नेक्स्ट है सेवन पॉइंट आपका सेवन पॉइंट है आपका amount of depreciation amount of depreciation pura jitna bhi depreciation hai na entire depreciation entire depreciation jo hai usko aap add kar do entire depreciation including depreciation on revalued assets entire depreciation including depreciation on revalued assets pure ek baar aap ek baar add kar do theek hai kuch aapke amendment aaye the acha isse pehle jo aapka ek likh lo 8.5 amount of deferred tax amount of deferred tax and provisions thereof aap log likh rahe hai na ye sab register mein apne theek hai
कुछ एक अमेंडमेंट्स आए थे इसके अंदर वो मैं आपको भी लिखवा रहा हूँ 